আসসালামু আলাইকুম আমি তো সোহেল আহমেদ ওয়েলকাম টু আমাদের ক্লাসরুম রেশিও অ্যানালাইসিস আজকে পড়ব আজকে আমি প্রথম পর্ব আলোচনা করব ধারাবাহিকভাবে এই পর্বগুলো আলোচনা করব অবশ্যই আপনারা সাথে থাকবেন সো প্রথমে আমি শুরু করেছি রেশিও অ্যানালাইসিস সংজ্ঞা দিয়ে সো রেশিও অ্যানালাইসিস আমরা কি জানি বাংলা হচ্ছে অনুবাদ বিশ্লেষণ প্রথমে আমরা সংগ্রহ শিখে দেব তারপর ধারাবাহিকভাবে এই স্টেপে কি কি করতে হবে আমাদের আমি আলোচনা করব সো লেট আস স্টার্ট এট রেশিও অ্যানালাইসিস Ratio analysis is a technique for evaluating financial statement that expresses the relationship between selected financial statement data. Or that, one of the best solutions is the Arthic Vivarani Mullen Acti Koshu, which is the first time Arthic Vivarani Mullen Acti Koshu, which is the first time Arthic Vivarani Mullen Acti Koshu. Or that, one of the Arthic Vivarani Mullen Acti Koshu, which is the first time Arthic Vivarani Mullen Acti Koshu, which is the first time Arthic Vivarani Mullen Acti Koshu. various types of ratio analysis so amader ratio analysis er jonno bibhinno dhoroner ratio analysis ache eguler modhe common je gula hocche liquidity analysis jeta tarollo onupat profitability pressure jeta hocche amader munafa arjon onupat tarpor hocche amader solvency ratio amader shobchhorota onupat activity ar beshi hocche karjo dokkhotar onupat so ei char ta part er modhe অনেকগুলো ফর্মুলা আছে এগুলো আমাদের শিখতে হবে ওয়ান বাই ওয়ান আমরা আলোচনা করবো দেন আমরা দেখে নেব সো নেসেসারি ফর্মুলা প্রথম আমি লিকুইডিটি রেশ অর্থাৎ তারল্য অনুপাত সংক্রান্ত আমি আলোচনা করবো তো তারল্য অনুপাতের মধ্যে এই ফর্মুলাগুলো আছে আমরা দেখে নিব আপনারা অবশ্যই অবশ্যই প্যান ডান করে নেবেন যাতে করে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন সো আমি এখানে কিছু এক্সাম্পল ফর্মুলা আছে আমরা দিয়েছি ফর্মুলা নেমস নেম অফ রেশিও ফর্মুলা অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড বেল পাশাপাশি আদর্শ মানও সাথে দেওয়া আছে আপনার অবশ্যই ফর্মুলাগুলো তুলে নেবেন সো লিকুইড অ্যানালিসির মধ্যে আমাদের এই ফর্মুলাগুলো আছে দেন আমাদের সলভেন্সের রেশিও সলভেন্সের রেশিওর মধ্যে আমাদের ফর্মুলাগুলো আছে এই ফর্মুলাগুলো আমাদের সলভেন্সি রেশিও দেন আমাদের অ্যাক্টিভিটি রেশিও অ্যাক্টিভিটি রেশিও হচ্ছে কার্যদক্ষতা যেটা আমরা বোঝাই অ্যাক্টিভিটি রেশিওর মধ্যে এই ফর্মুলাগুলো আছে নেম অফ রেশিও অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট ডিসিবল টার্ন ওভার সংখ্যা আমরা এয়ারটেলে প্রকাশ করি ফর্মুলা হচ্ছে অ্যানুয়াল ক্রেডেন্সিয়াল ডিভাইডের অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট ডিসিবল এটা আদর্শ মনে হচ্ছে ফোর টু সিক্স টাইমস এরকম করে অ্যাক্টিভ রেশিও অনেকগুলো ফর্মুলা আছে দেন আমাদের প্রফিটেবিলিটি রেশিও তো প্রফিটেবিলিটি রেশিও অনেকগুলো ফর্মুলা আছে প্রথমে আমি যদি দেখি গ্রস প্রফিট রেশিও ফর্মুলা হচ্ছে গ্রস প্রফিট ডিভাইডেড সেলস ইন টু হান্ড্রেড এটা আদর্শ মনে হচ্ছে টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট তারপর নেট প্রফিট রেশিও এরকম করে আমাদের অনেকগুলো ফর্মুলা আছে এগুলো আমাদের জানতে হবে আর আমি এখানে দিয়েছি আপনারা অবশ্যই অবশ্যই প্যান ডান করে নেবেন আশা করব এই ফর্মুলাগুলো আপনারা অবশ্যই প্যান ডান করে নেবেন ভিডিওটি পজ করে অবশ্যই প্যান ডান করে নেবেন দেন আমাদের ফর্মুলা জানার পর এই ফর্মুলাগুলো অবশ্যই আমি বলবো না এখন মুখস্থ করার জন্য আমাদের বেশি বেশি করে অঙ্ক করবো তাহলে ইজিলি ফর্মুলা মুখস্থ হয়ে যাবে চিন্তার কোনো কারণ নেই ভয়ের কোনো কারণ নেই এখন ফর্মুলাগুলো জানার জন্য ফর্মুলাগুলোকে ভালো করে মুখস্ত বা ইউজ করার জন্য আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট আইটেম জানতে হবে সাম ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সো এখানে আমাদের কিছু ইনফরমেশন জানতে হবে কারণ ফর্মুলাতে আমাদের আমি যদি এক্সাম্পল দিই ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা একটা ফর্মুলা শিখেছি মানে কারেন্ট রেশু তো কারেন্ট রেশু ফর্মুলা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেটস ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট লাইবিলিটি এখন কারেন্ট অ্যাসেট কোনগুলো যদি আমরা না জানি কারেন্ট লাইবিলিটি কোনগুলো যদি না জানি তাহলে কিন্তু আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো না আমরা কারেন্ট রেজাল্ট পাবো না সো কারেন্ট অ্যাসেটগুলো কী কী বা কারেন্ট লাইবিলিটিগুলো কী কী এগুলো হচ্ছে ইনফরমেশন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এগুলো আমি দিয়েছি যেমন কারেন্ট অ্যাসেটগুলো কী কী ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাগ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নোট রিসিভেবল তারপরে ইনভেন্টরি প্রিভেট এক্সপেন্সেস মার্কেটেবল সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যাক্টিভেট রেভিনিউ এগুলো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লাইবিলিটিগুলো হচ্ছে অ্যাকাউন্ট পেবল নোট পেবল ব্যাঙ্ক ওভার দা এক্সপেন্স পেবল ডিভিডেন্ট পেবল আনআট রেভিনিউ ট্যাক্স পেবল এগুলো হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস সো অঙ্কের সুবিধার জন্য আমাদের এগুলো প্রয়োজন পড়বে এগুলো আমরা জেনে নিব তারপর ফিক্সড অ্যাসেট সো ফিক্সড অ্যাসেট হচ্ছে অলিক বা ভুয়া সম্পত্তি সো অলিক বা ভুয়া সম্পত্তিগুলো কোনগুলো আমাদের জানতে হবে যেমন প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস শেয়ার ডিসকাউন্ট তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যালেন্সটা ডিসকাউন্ট অফ ডিভেন্সার আনএডজাস্টেড এক্সপেন্সেস দেন আমাদের ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড আমাদের জানা লাগবে ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড কীভাবে ইউজ আমরা বের করব টোটাল অ্যাসেট থেকে কারেন্ট লাইবিলিটি আমি ফিক্সিটাল অ্যাসেটে আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো অথবা আমরা শেয়ার হোল্ডার ফান্ড এবং লং টার্ম লাইবিলিটিস যোগ করে আমরা বের করতে পারবো 
তারপরে শেয়ার হোল্ডার ফান্ড কিভাবে করে ইক্যুইটি শেয়ার প্রেফারেন্স শেয়ার পি হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার তারপরে রিজার্ভ রিটার্ন আর্নিংস প্রভিডেন্ট লস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ব্যালেন্স মাইনাস ইটিস অ্যাসেট আমাদের মাইনাস করে দিতে হবে কি করব আমরা জেনে নেছি পি টিস অ্যাসেট গুলো কি কি দেন আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল তো সেলস থেকে গ্রস রেট মাইনাস করে দিতে হবে ক্রেডিট পারচেজ কিভাবে করব টোটাল পারচেজ থেকে ক্যাশ পারচেজ এবং পারচেজ রিটার্ন মাইনাস করে দিতে হবে ক্রেডিট সেলস টোটাল সেলস থেকে ক্যাশ সেলস এবং সেলস রিটার্ন মাইনাস করে দিতে হবে কস্ট অফ গুডস সোল অথবা গ্রস রেট যোগ করে আমরা সেলস পরিমাণ বের করতে পারি দেন এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমরা কিভাবে বের করব ওপিনে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং নোট রিসিভেবল এ আর দা বুঝানো হয়েছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আর এন আর দা বুঝানো হয়েছে নোট রিসিভেবল তো ওপিনে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং নোট রিসিভেবল সাথে যোগ করব ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং নোট রিসিভেবল যোগ করে আমরা ভাগ করব দুই দ্বারা দেন সেম ভাবে আমাদের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট পেবল কিভাবে বের করব আমরা ওপিনে অ্যাকাউন্ট পেবল ওপিনে অ্যাকাউন্ট পেবল সাথে আমরা ওপিনে নোট পেবল যোগ করব ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট কি করব আমরা তো এই কাজটা করে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমরা পেয়ে যাব দেন আমাদের অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি কিভাবে বের করব অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি বের করব হচ্ছে আমাদের ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে ক্লোজিং ইনভেন্টরি যোগ করে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব সো এই হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা ইনফরমেশনগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্টস সেগুলো আমাদের জেনে নিতে হবে দেন আমরা একটা অঙ্ক করবো সো আমরা অঙ্ক অঙ্কটা ভালো করে পড়বো রিকোয়ারমেন্টগুলো আগে বুঝবো দেন আমরা সলিউশন বা সমাধান করবো সো প্রথম আমি অঙ্কটা পড়ে নিব আহমেদ কর্পোরেশন সাপ্লাইড ইউ দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ফর দ্য রিলেট রিলেটেড ইয়ার্স টু দা দেওয়া আছে টেন লাখ পার্সেস রিটার্ন দেওয়া আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড তারপর আছে ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি হচ্ছে এটা বিগিনিং বা ওপেনিং একই কথা আছে এইটি থাউজেন্ড ইনভেন্টরি এন্ডিং আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড তারপর সেলস দেওয়া আছে আমাদের ফিফটিন লাখ অপারিং এক্সপেন্স আছে ফিফটি থাউজেন্ড এখন রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আমাদের চেয়েছে চারটি এ বি সি ডি এতে চেয়েছে কস্ট অফ গুডস বিতে চেয়েছে গ্রস প্রফিট রেশিও সিতে চেয়েছে নেট প্রফিট রেশিও এবং ডিতে চেয়েছে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার সো ফার্স্টে আমরা বের করবো কস্ট অফ গুডস সুট সো কস্ট অফ গুডস সুট কীভাবে বের করতে হয় কস্ট অফ গুডস সুট হচ্ছে আমাদের ওপেনিং আমাদের ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে নেট পার্সে যোগ করে ক্লোজিং ইনভেন্টরি ম্যানেজ করে দেব অর্থাৎ আমাদের ওপেনিং যোগ ইনভেন্টরি যোগ করবো ক্লোজিং ইনভেন্টরি ম্যানেজ করবো নেট পার্সেসের সাথে তারপর ফর্মুলা দিয়েছি কস্ট অফ গুডস সুটের নেট পার্সেস প্লাস ওপেনিং ইনভেন্টরি মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি সো আমাদের নেট পার্চেস কত তো আমাদের পার্চেসের পরিমাণ আছে হচ্ছে দশ লক্ষ বিশ হাজার আর পার্সেস রিটার্ন আছে বিশ হাজার সো দশ লক্ষ বিশ হাজার থেকে পার্সেস রিটার্নটা বিশ হাজার যদি মাইনাস করি তাহলে আমাদের নেট পার্চেস হবে দশ লক্ষ সো এটা আমরা দেখিয়েছি দশ লক্ষ বিশ হাজার মাইনাস বিশ হাজার এটা হচ্ছে নেট পার্চেস তারপরে ওপেনিং ইনভিডিও আছে আমাদের আশি হাজার যোগ করেছি এবং এন্ডিং বা ক্লোজিং ইনভিডিও আছে ষাট হাজার বিক করেছি আলটিমেটলি এই কাজটা করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দশ লক্ষ বিশ হাজার তথ্যের মধ্যে কোন গ্রস প্রফিট দেওয়া নেই সো আমাদের গ্রস প্রফিট বের করে নিতে হবে সো গ্রস প্রফিট কিভাবে বের করে নিব আমরা সেলস এর থেকে কস্ট অফ গুডস মাইনাস করলে অর্থাৎ কস্ট অফ গুডস বের করেছি দশ লক্ষ বিশ হাজার মাইনাস করলে গ্রস প্রফিট পাবো সো আমাদের সেলস দেওয়া আছে পনেরো লক্ষ মানে ফিফটিন লাখ আর কস্ট অফ গ্রোডস হোল বের করেছে আমরা হচ্ছে টেন লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড সো এটা যদি মাইনাস করি তাহলে আমাদের গ্রস রেট পেয়ে যাব সো আমরা গ্রস রেট সময় সময় স্যাস মাইনাস কস্ট অফ গ্রোডস হোল সো স্যাস আছে আমাদের ফিফটিন লাখ আর কস্ট অফ গ্রোডস হোল আমরা বের করেছি টেন লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড আলটিমেটলি মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফোর লাখ এইটি থাউজেন্ড সো আমরা গ্রস প্রফিট পেয়ে গেছি ফোর লাখ এইটি থাউজেন্ড সো এখানে আমরা ফোর লাখ এইটি থাউজেন্ড বসিয়ে দেবো আর সেলসের পরিমাণ তো অবশ্যই আমরা জানি ফিফটিন লাখ সো ভাগ করে একশোটা গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি থার্টি টু পার্সেন্ট হোপ দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আপনারা ভাড়া বাড়ি দেখার মাধ্যমে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন আমাদের নেট প্রফিট রেশিও সো নেট প্রফিট রেশিওর ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের নেট প্রফিট ডিভাইডেড সেলস ইন্টু হান্ড্রেড সো আমাদের ফর্মুলা কিন্তু আমাদের অঙ্কের মতো তথ্যে নেট প্রফিট দেওয়া নেই যদিও শেয়ার দেওয়া আছে সো আপনার নেট প্রফিট কিভাবে বের করব 
সো আমরা ইতিপূর্বে আমরা গ্রস প্রফিট পেয়েছি 4 লক্ষ 80000 মানে 80000 সো এইখান থেকে যদি আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সটা মাইনাস করে দেই 50000 তাহলে আমাদের নেট প্রফিট পেয়ে যাব সো আমরা সেই কাজটাই করে নিতে হবে প্রথমে সো আমাদের নেট প্রফিট বের করে নিব গ্রস প্রফিট মাইনাস অপারেটিং এক্সপেন্সেস তো নেট গ্রস প্রফিট আমরা পেয়েছিলাম আমাদের 4 লক্ষ 80000 বসিয়েছি আর অপারেটিং এক্সপেন্সেস অঙ্কে তথ্য দেওয়া আছে 50000 সো মাইনাস করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 4 লাখ 30000 সো আমরা নেট প্রফিট পেয়ে গেছি 4 লাখ 30000 সেটা আমরা এখন বসিয়ে দেব 4 লাখ 30000 আর সেলস এর পরিমাণ আমরা জানি 15 লাখ সো ভাগ করে আমরা 100 টাকা গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 28000 সরি 28.5 फर्मुलिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिटोरिट
কেননা এগুলা সহজে নগদে রূপান্তর করা যাবে না এজন্য কুইক এসে কাউন্ট করা যাবে না সো আমার ক্যাশ আছে 20000 এবং একটা ডিসিবল আছে 50000 এই দুটো যোগ করে আমি কুইক এসে পেয়ে যাব তো আমরা ক্যাশ এবং একটা ডিসিবল দুটো যোগ করে 70000 আর পেয়ে যাচ্ছি কুইক এসেট সো কুইক এসেট আমরা বসিয়েছি 50 70000 সো ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 0.93 1 সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সেকেন্ড রিকমেন্ড রিকমেন্ড আমরা বুঝতে পেরেছি দেন আমাদের ইনভেন্টরি টার্নওভার তো ইনভেন্টরি টার্নওভার আমরা ইতিপূর্বে প্রথম অঙ্কের মধ্যে শিখে এসেছি ফর্মুলা কস্ট অফ গুডস ওর ডিভাইডেড ইনভেন্টরি এবার এস ইনভেন্টরি সো আমরা কস্ট অফ গুডস ওর বের করে নিব সো অঙ্কের মধ্যে কস্ট অফ গুডস ওর দেওয়া নেই সো আমরা কস্ট অফ গুডস ওর বের করে নিতে হবে সো আমাদের এখন তথ্য দেওয়া আছে সেল দেওয়া আছে এবং আমাদের আর দেওয়া আছে পার্সেল দেওয়া আছে তাছাড়া আমাদের এখানে ইনভেন্টরি দেওয়া আছে সো আমরা কস্ট অফ গুডস ওর বের করার ফর্ম হচ্ছে ওপেনিং ইনভেন্টরি প্লাস পার্সেল মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি সো আমাদের ইনভেন্টরি একটাই আছে এটা আমাদের ক্লোজিং ইনভেন্টরি কাউন্ট করতে হবে আর ওপেনিং ইনভেন্টরি এখন তথ্য দেওয়া নেই সো আমাদের পারচেস আছে হচ্ছে 450000 সো ওপেনিং ইনভেন্টরি যেহেতু নেই আমাদের জিরো বসাতে হবে পারচেস 450000 এবং ক্লোজিং ইনভেন্টরি আছে আমাদের 150000 সো 150000 বসিয়ে যদি এটা থেকে মাইনাস করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কস্ট অফ গুডস 3 লক্ষ টাকা সো এখন 3 লক্ষ টাকা বসিয়েছি এবং এভারস ইনভেন্টরি আমরা বের করতে হবে তো এভারস ইনভেন্টরি আমাদের তথ্যে ওপেনিং ইনভেন্টরি দেওয়া নেই কিন্তু ক্লোজিং ইনভেন্টরি আছে 1 লক্ষ 50000 এটাকে এভারস অ্যাকাউন্ট এভারস ইনভেন্টরি ধরে নিতে হবে সো আমরা এটাকে ধরে নিয়েছি কারণ যেহেতু ওপেনিং যেহেতু নাই তাহলে আমাদের এটাই এভারস ইনভেন্টরি সো এটা বসিয়েছি 1 লক্ষ 50000 ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি টোটালস অর্থাৎ ইনভেন্টরি টা নাম্বার আমরা পেয়েছি টোটালস দেন আমাদের বের করতে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার ফর্মুলা হচ্ছে অ্যানুয়াল ক্রেডিট সেল ডিভাইডেড এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সো অ্যানুয়াল ক্রেডিট সেল কতবার আছে আমি দেখব সো আমাদের সেলস আছে একটাই আর এখানে ক্যাশ সেলস বা ক্যাশ রিটার্ন কিছু দেওয়া নেই সো আমাদের এটা কি অ্যাকাউন্ট সরি আমরা ক্যাশ সেলস অথবা সেলস রিটার্ন দেওয়া নেই সো আমরা এই 8 লক্ষ কি আমাদের অ্যানুয়াল ক্রেডিট সেল ধরে নিতে হবে সো আমরা 8 লক্ষ আমরা বসিয়েছি আট লক্ষ আর এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সো আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যেহেতু শুধু একটাই আছে এটা ক্লোজিং একটাই আছে এটাকে এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ধরে নিতে হবে যদি ওপেনিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থাকতো তাহলে আমরা দুটাকে যোগ করে ভাগ করে তারপরে আমরা এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বের করতাম যেহেতু ওপেনিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেওয়া নেই এই ক্লোজিংটাকে এই ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলটাকে আমাদের এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ধরে নিতে হবে সো আমরা এটাই বসিয়েছি क्रेडिटेश আর অ্যাকাউন্ট পেবল তথ্যের মধ্যে একটাই আছে 40000 সো এটাকে আমাদের এভারেজ অ্যাকাউন্ট পেবল ধরে নিতে হবে কারণ আমরা ক্লোজ ওপেনিং নেই তো আমরা এটাকে ধরে নিতে হবে সো আমাদের ক্রেডিট পার্সেল পরিমাণ 450 ছিল বসিয়েছি আর অ্যাকাউন্ট পেবল আমাদের একটাই তথ্য দেওয়া ছিল 40000 সো এটাকে আমাদের এভারেজ অ্যাকাউন্ট পেবল ধরে নিতে হবে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 11.25 টাইমস হোপ দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের আমরা আজকে প্রথম দুটি অঙ্ক করে নিলাম যে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি অবশ্যই আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি ফর্মুলাগুলো তুলে নেবেন দেন আমার অঙ্কগুলো বারবার মানে লেসনগুলো বারবার রিভাইজ দিবেন পরবর্তী লেসনটি আমি অতি দ্রুত নিয়ে আসব টিল নাও টিল দেন আপনারা অবশ্যই অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে থাকবেন আর একটা কথা অবশ্যই যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নেবেন ধন্যবাদ